பரிசுத்தாத்மாவே சகாயகா நிரந்தரம் என்னே சகாயிக்கணே பரிசுத்தாத்மாவே சகாயகா நிரந்தரம் என்னே சகாயிக்கணே நித்தியவும் கூடே வசிக்கும்னோனே அபிஷேகத்தின் அக்னி நிறச்சிடனே நித்தியவும் கூடே வசிக்கும்னோனே அபிஷேகத்தின் அக்னி நிறச்சிடனே சக்தியே தகர்த்திடுன்னு என்னுள்ளில் நிறையுன் தெய்விக சக்தி லௌகிக சக்தியே தகர்த்திடுன்னு பாப நீதி நியாய போத்தியங்கள் திருத்தில் நிறச்சென்னை அபிஷேஜிக்கு பாப நீதி நியாய போத்தியங்கள் திருத்தில் சென்னை அபிஷேஜிக்கு பரிசுத்தாத்மாவே சகாயகா நிரந்தரம் என்னே சகாயிக்கணே வச்சனம் படிக்குவான் கிருபச்சொரியணமே அனுஸ்மரிச்சிடானும் வரமருளு வச்சனம் படிக்குவான் கிருபச்சொரியணமே அனுஸ்மரிச்சிடானும் வரமருளு தெய்வ புத்திரன் சாட்சியமேகான் அபிஷேக அக்னிய ஜுவலிப்பிச்சிடு புத்திரனு சாட்சியமேகான் அபிஷேக அக்னிய ஜலிப்பிச்சிடு ஹாலேலுயா ஏசு கிறிஸ்துவின நாமத்தில் நீங்களுக்கு ஏவர்க்கும் கிருபையும் அனுகிரகங்களும் ஹல்லேலுவியா ஹெப்ராய லேகனம் ஏழாம் அத்தியாயம் இருபத்தஞ்சாம் திருலிகிதம் தன்னிலூடே தெய்வத்தை சமீபிக்கின்றவரை பூர்ணமாய் ரக்ஷிக்கா அவன் கழிவுண்டு ஏசு கிறிஸ்துவின் ஏசு கிறிஸ்துவிலூட பிதாவிங்களேக்க சமர்ப்பிக்கிற ஓரோ பிரார்த்தனைக்கும் உத்தரமுண்டு ஒரு குடும்பத்தின் அனுபவம் நிங்களுடைய ஸ்ரத்தையிலேக்கு கொண்டு வராம் அமெரிக்கையில் நின்னுள்ள தக்கரல் மரிய தம்பதிகளுடைய குடும்பத்தில் உண்டாய ஒரு சம்பவமானது லொம்பாடு அமெரிக்கையிலே வெஸ்ட்வுட்டிலே தொம் லொம்பாட் என்ற ஸ்ഥലத்தான இவ தாமசிக்கின்றது அவ ஒரு அனுபவம் ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് വിവാഹത്തിന് ശേഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നാല് പ്രാവശ്യം ഗർഭിണി ആവുകയും മൂന്ന് മാസം തകയും മുമ്പ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ വളരെ சு துக்கத்திலும் சங்கடத்திலுமாய் தீரா துக்கம் ஞங்களை பிடிகூடி ஒரு குஞ்சினு வேண்டி ஞங்கள் அத்தமே ஆகிரிச்சு என்னால் இனி ஞங்களுக்கு குட்டிகள் உண்டாகையில்ல என்று டாக்டர்ஸ் விதி எழுதி அங்கே இருக்கும்போழான சகியோன் தியானகேந்திரத்தின் அடுத்துள்ள பைஜு பூவத்துங்கள் என்ற வக்தியோட இடபெறல் வழி 
അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള സഖിയോൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇടവന്നത് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ തീരാ ദുഃഖം ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയർന്നു ഞങ്ങളുടെ തീരാ ദുഃഖത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു കുട്ടിയെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ജൂൺ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഒരു ആൺ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവിന് ഞങ്ങൾ കോടാനുകൂടി നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ സംഭവം ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തെ അമേരിക്കൻ കുടുംബങ്ങളിൽ വലിയ സന്തോഷവും അത്ഭുതവും ഉളവാക്കി ഞങ്ങളും കർത്താവ് യേശു ഞങ്ങൾക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വലിയ വിശ്വാസവും മതിപ്പും ഉളവായി ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയും ഈ കത്തിനോടൊപ്പം അയക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇവർക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ള ലൊമ്പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെസ്റ്റ്വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ വർഷങ്ങളോളം തീരാ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു നാല് തവണ ഗർഭിണി ആവുകയും മൂന്ന് മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മിസ് കാരേജ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്ന കുടുംബം ഡോക്ടർമാർ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിധി എഴുതി എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖവും വേദനയും സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതം ആ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഹാലി ലുഹിയ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി അതാണ് ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം തന്നിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നവനായ അവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓ ദൈവമേ ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരോട് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ അങ്ങയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വലിയ വേദനകളോടും വലിയ ഭാരങ്ങളോടും കൂടെ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ വിളിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബത്തിന് മേലും പിതാവെ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ കരുണയായിരിക്കണമേ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓരോ ദുഃഖങ്ങളും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു പുത്രൻ്റെ നാമം മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വലിയ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഓ യേശു കർത്താവെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനായ യേശു കർത്താവെ ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം നൽകാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവിക സന്ദർശനം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കട്ടെ ഹാലലുയ ഹാലലുയ കർത്താവെ സാമ്പത്തിക മേഖലകളുടെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓ കർത്താവെ തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾ തകർച്ചകളെ യേശുവിനെ നാമത്തിൽ ശാസിച്ച് വിടുവിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലുയ 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 തലമുറ തലമുറകളായി ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദുരിതത്തിന്റെ പീഡകളെ ശാസിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു വിട്ടുപോകട്ടെ ഹാലലുയ 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 കർത്താവെ ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കുടുംബങ്ങളിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും തരുന്ന ദുഷ്ടാത്മ പീഡയുണ്ടെങ്കിൽ നസ്രനായ യേശു കൃതന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ദുർബോധ ശക്തികളെയും അന്ധകാര ശക്തികളെയും ശാസിച്ച് ബന്ധിക്കുന്നു വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലുയ ഹാലലുയ ഓ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തി ഇപ്പോൾ പ്രവഹിക്കട്ടെ ഓ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത സാന്നിധ്യം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് റയട്ടെ വചനം കേൾക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ദൈവിക ശുശ്രൂഷകൾ പങ്കുചേരാൻ തടസ്സമുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ ഹാലലുയ 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 യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി പ്രൈസ് ദ ലോൺ ഹാലലുയ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനാലാമത്തെ തിരുലിഖിതമാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് പതിനാല് എല്ലാ ജനതകളുടെയും സാക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം അന്ത്യം ആഗതമാകും എല്ലാ ജനതകളുടെയും സാക്ഷ്യത്തിനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും
അച്ഛൻ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച് ഈ അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള മലം പ്രദേശത്തെ ഒരു ഇടവകയുടെ വികാരിയായി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തപ്പോൾ ആ ഇടവകയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ശുശ്രൂഷകൾ വചന പ്രഘോഷണങ്ങൾ നടത്തി പോന്നിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് നല്ല തീഷ്ണമതികളായ അൽമായ ശുശ്രൂഷകരെ സഹപ്രവർത്തകരായി നൽകി അവരെ ഈ രണ്ട് പേര് ഈ രണ്ട് പേരായി എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലേക്കും മാസം തോറും ആഴ്ച തോറും അയക്കുക ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം ഈ രണ്ട് പേരെ ഈ രണ്ട് പേരായി ശുശ്രൂഷകരെ അയച്ചു ഇര് പല ടീമുകളായിട്ട് അവർ അയച്ചു ഒരു ടീം രാത്രി ഏറെ ആയിട്ടും എത്തിച്ചേർന്നില്ല അവസാനം അവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും അവർ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു അവരെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവർ രാവിലെ തൊട്ടേ ഭവനങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രഘോഷിച്ചു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചു നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് പ്രഘോഷിച്ചു സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ധിക്കാരികളും ദാർഷ്ടിക്കാരും ഇവരോട് ഓരോ കുടുംബങ്ങൾ എതിരിട്ടു ദേവാലയത്തിൽ പോകാത്തവർ വിശുദ്ധ ഗോദാസികൾ ഉപേക്ഷിച്ചവർ ദൈവ വിരോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ജഡിക പാപത്തിൽ മുഴുകി കിടക്കുന്നവർ വാറ്റുചാരായത്തിലും മദ്യപാനത്തിലും മുഴുകി ഈ അട്ടപ്പാടിന് മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ മുക്കിലും പലതരത്തിലുള്ള കുഗ്രാമങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇവരോട് കർശനമായി എതിരിട്ടു ഒരുപാട് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ കുടുംബങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി രക്ഷയുടെ ദൂത് അറിയിച്ച് അറിയിച്ച് അവർ പോയി അവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയോന്ന് ആർക്കും ചോദിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല അവർക്ക് നാല് മണിക്ക് ചായ കിട്ടിയോന്ന കാര്യം അന്വേഷിക്കാനും ആരും കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോത്സാഹന ജനകമായ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ അവരുടെ സുവിശേഷ വേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചായയോ ഒരു ചോറോ കിട്ടാത്ത വിധം എല്ലാവരും തിരസ്കരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വഴികളിലൂടെയാണ് അന്ന് കർത്താവ് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് അങ്ങനെ സായാഹ്നം ഒരു ആറാറര മണി സമയമായപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ രണ്ട് പേരിൽ ഒരാൾ തല കറങ്ങി ബോധം കെട്ട് റോട്ടിൽ വീണു ഉടനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ചേർന്ന് അവരെ ഒരു ചായ ഒരു കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു വെള്ളം മുഖത്തൊക്കെ വെള്ളം തളിച്ച് ഒരു ചായ വാങ്ങി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറേ നേരം ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടത്തി വിശ്രമിച്ച് രാത്രി ഏറെയായപ്പോൾ അവർ തിരികെ എത്തി ഞാൻ അന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവേ കർത്താവേ എനിക്കില്ലാത്ത ആയിരം ആയിരം ഇരട്ടി തീഷ്ണതയോടെ വെളുപ്പിനെ പുറപ്പെട്ട് രാത്രി ഏറെ ആകുന്നത് വരെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി നിരക്ഷരകുഷിയായി ഒന്നാം ക്ലാസ് പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം അങ്ങനെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പിൻബലമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നവരും വലിയ പി എച്ച് ഡിയുടെ പിൻബലമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നവരും അവരൊരു വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്നായി കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് അവർ മുമ്പോട്ട് പോയി അവർ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും പോയി രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ അറിയിച്ച് അവരുടെ തീഷ്ണത എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ തീഷ്ണതയോടെ സുവിശ ദൈവ വില ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കുടുംബമുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് കൃഷിയുണ്ട് മറ്റ് കുടുംബപരമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തി രാജ്യത്തിൻ്റെ ദൂത് മുക്കിലും മൂലയിലുമുള്ള സകല കുടുംബങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് അവർ അട്ടപ്പാടിയുടെ സകല മലയിടുക്കുകളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് ഞാൻ ചിന്ത എന്താണ് ഇവരെ നയിക്കുന്ന തീഷ്ണത ഹാലേലുയ്യ മറ്റൊരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അച്ഛൻ നോക്കുമ്പോൾ രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുടുംബം സജീവൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചി ഒന്ന് നിവർന്ന് നിൽക്കാനോ ഒന്ന് വലിച്ച് ശ്വാസം വിടാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം ക്ഷീണവും ഭാരവും നിറഞ്ഞ പ്രായത്തിൻ്റെ വാർദ്ധിക്യത്തിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ ബാധ്യത പേറുന്ന ഒരു ജന്മം ആ അമ്മച്ചി രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ സജീവൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചി മാത്രമല്ല വെറും അഞ്ചിലോ നാലിലോ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ പീക്കരി കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ രാത്രി മുഴുവൻ ഇരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ അരുകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരെയും യേശുവെ ശക്തിപ
ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർബന്ധമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം സകല ജനതകൾക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അത്തിമരത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവിൻ അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ഇളതാവുകയും തളിർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വേനൽക്കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അവൻ വാതിൽക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അവൻ വാതിൽക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പത്തിരുപത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ബാല്യകാലത്ത് ഇടവകൾ നടന്നിരുന്ന ചില സുവിശേഷ വേലകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാത്മായൻ വചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ വല്ലപ്പോഴും വന്നാൽ അന്ന് അത്ഭുതമായിരുന്നു കാരണം അന്ന് അൽമായ വചന ശുശ്രൂഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴും വൈദികരായ ചില ശുശ്രൂഷകർ വരും അങ്ങനെ വർഷത്തിലൊരു ധ്യാനം അങ്ങനെ നടന്നു പോകും അതിൽ ഇടവകങ്ങളായ മുഴുവൻ ആളുകളും ആ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമായി മലബാറിലെ ഒരു ഇടവകയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് അവിടെ ആളുകളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കുറെ പേര് ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നാൽ കൃഷികളിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന പല ഇടവകക്കാരും ഓ അഞ്ച് ദിവസം സമയം ചെലവാക്കി പള്ളിയിൽ പോയി മുഴുവൻ സമയം ധ്യാനത്തിന് കൂടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസം വചനം കേൾക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യമില്ലാത്ത കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈബിളിന് വേണ്ടി പണം മുടക്കണത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പണിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു രൂപതയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ദൈവവചനത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം രൂപത തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സഭാതലത്തിലോ നടന്നാൽ അതിന് പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരെ അഞ്ച് ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഇടവകയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കാൻ നോക്കിയാൽ മുഴുവൻ മനസ്സോടെ വരുന്നവർ വളരെ വിരളമായ ഒരു കാലഘട്ടം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇന്നാരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇന്നാരും പ്രത്യേകിച്ചൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഓരോ ആഴ്ചകളിലും നാനാ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അന്വേഷിച്ച് വചനം അന്വേഷിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാൻ അന്വേഷിച്ച് അഭിഷേകം അന്വേഷിച്ച് ഇന്ന് അങ്ങുമിങ്ങും ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയല്ലേ നമുക്ക് ചുറ്റിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളിൽ നമ്മളിത് കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം നമ്മളിത് തല ഉയർത്തി നോക്കണം നമുക്ക് ചുറ്റിലും ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് അൽമായര് ആയിരക്കണക്കിന് വൈദികര് ആയിരക്കണക്കിന് തിരുസഭ സന്താനങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകങ്ങളെയും അന്വേഷിച്ച് ദാഹിച്ച് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇടവകളിൽ നിന്ന് ദൈവവചനം അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ ഇവരിങ്ങോട്ട് ഓടുന്നത് ഇവരെങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഓടുന്നത് ഇവർക്ക് എന്തിൻ്റെ കുറവാണുള്ളത് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഇടവകയിൽ കിട്ടുന്നില്ലേ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ പാസൽ കൗൺസിൽ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഫൊറോന സമിതി ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇടവക സമിതി ഇല്ലേ ഇവിടെ പൊതുയോഗം ഇല്ലേ ഇവിടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവർ പുറകോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നത് എന്ന് നാം അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഉണർവാണ് ഇത് ഉണർവിൻ്റെ ഒരു കാറ്റാണ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ നൈസർഗികമായ ഇടപെടലുകളാൽ സഭയുടെ അടിത്തട്ടിനെ ഉണർത്തി വചന ദാഹം നൽകി ഇന്ന് അടിത്തട്ട് ഉണർന്ന് ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടിയും ആത്മീയ അഭിഷേകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇന്ന് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് ഇത് ധാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്വർത്ഥമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധാനിയലിന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാലാമത്തെ തിരലിഖിതം അനേകർ അങ്ങുമിങ്ങും ഓടി നടക്കുകയും അറിവ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും അനേകർ അങ്ങുമിങ്ങും ഓടി നടക്കുകയും അറിവ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും
പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള തിരുലിഖിതങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവർ അവർ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും കുറെ കാലത്തേക്ക് അവർ കവർച്ചയും വാളും തീയും അടിമത്തവും കൊണ്ട് വീഴുമെങ്കിലും ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലെ ജ്ഞാനികൾ അനേകർക്ക് അറിവ് പകരും വീഴുമ്പോൾ അവർക്ക് സഹായം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല അവരോട് ചേരുന്ന പലരും കപട ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുക ജ്ഞാനികളിൽ ചിലരും വീഴും ജനത്തെ അവസാന ദിവസത്തേക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാനും നിർമ്മലരാക്കി വെണ്മയുറ്റവരാക്കാനും വേണ്ടിയായിരിക്കും അത് അന്തിമ ദിനം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് അടുക്കും തോറും ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടിയും പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ഒരു അന്തർദാഹം ദൈവചനത്തിൻ്റെയും സഭയുടെയും ശുശ്രൂഷകരുടെയും ഉൾത്തടങ്ങളിൽ നിന്ന് തനിയെ ഉയർന്നു വരുമെന്ന് ദൈവവചന പ്രകാരം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യേശയ്യാട് പുസ്തകം അൻപത്താറാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം നിവർത്തിതമാകുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവമായ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ ശേഖരിച്ചത് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ളവരെയും ഞാൻ ശേഖരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ദൈവവചന സമൃദ്ധി ഇതുപോലെ ലഭിക്കാൻ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കാൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സാധ്യതമായി കിട്ടാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഷാലോം ചാനലിലൂടെ നമുക്ക് വചനത്തിൻ്റെ വലിയ അഭിഷേകം പത്ത് തൊണ്ണൂറോളം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ വലിയ വചനത്തിൻ്റെ വലിയ പെരുമഴ ഓരോ ഇടവുകളിലും വൈദിക ഉണർന്ന് തൻ്റെ സഭാ മക്കളെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണർന്ന് ദൈവവചന വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നു അനേക ആത്മായർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വചനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ ആറാമത്തെ വാക്യം അന്വർത്ഥമായത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ് മധ്യാകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന വേറൊരു ദൂതനെ ഞാൻ കണ്ടു ഭൂമിയിലുള്ളവരോടും സകല ജനതകളോടും ഗോത്രങ്ങളോടും ഭാഷകളോടും രാജ്യങ്ങളോടും വിളംബരം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സനാതന സുവിശേഷം അവൻ്റെ പക്കലുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ദൈവമേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ചെറിയവർ മുതൽ വലിയവർ വരെ ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആ ഉണർവിൻ്റെ കാറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ഉണർവിൻ്റെ കാറ്റ് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദാനിയൽ പ്രവാചന പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഞാൻ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണോ അതോ ജ്ഞാനികളെ പോലെ ഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉണരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി അത്തിമരത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഉണരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച് അത്തിമരത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കുവിൻ അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ഇളതാവുകയും തളിർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വേനൽക്കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അവൻ വാതിൽക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ ഈ ഒരു പരിജ്ഞാനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുവോ ഈ ഒരു പരിജ്ഞാനം എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അല്പനേരം സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലുയ 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 ഓ ദൈവമേ സകല ജനത്തെ ഉണർത്തുന്ന ആത്മാവ് സനാതന സുവിശേഷം അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജനത്തിന് വേണ്ടി വാരി വിതറുന്ന ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ഉണർത്തട്ടെ ഒരാത്മാവിനെ ആണെങ്കിൽ ഒരാത്മാവിനെ നേടാൻ വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ സുവിശേഷ വേലകൾ ഉപവാസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇത് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഇത് കേൾക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ഉണർത്തണമേ കർത്താവേ യേശുവിന് രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ഒരുക്കാൻ സഭയെ ഒരുക്കാൻ ലോകത്തെ ഒരുക്കാൻ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ഇപ്പോൾ സ്പർശിക്കണമേ കർത്താവേ വചനം പഠിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മോഷ നിറയാൻ ദൈവരാജ്യ വേല ചെയ്യാൻ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധനായി കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധയായി കർത്താവിന് യോഗ്യമായി വിധം ജീവിപ്പാൻ ഓ യേശുവേ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെ മേലും അങ്ങനെ അഭിഷേകം പ്രവഹിക്കട്ടെ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി Praise the Lord. Hallelujah. Thanniluda Daivathe Samibikinna Vare Poornamayam Retshikyanula Kajivu Avan Unda Avan Enneki Namukku Vendi Madhyastham Vahikinna O Yeshuve 
ഇന്ന് അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ നൊന്ത് വിളിക്കുന്ന മക്കളുടെ മേലിപ്പോൾ അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ നീട്ടണമേ കർത്താവേ വലിയ വേദനയുടെ നടുവിൽ കടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും വ്യക്തികളിലേക്കും അങ്ങയുടെ രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഇപ്പോൾ പ്രവഹിക്കേണ്ട കർത്താവേ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി അങ്ങയുടെ നാമം വിളിക്കുമ്പോൾ സകല ജനത്തിൻ്റെ മേലും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹൃദയം നുറുങ്ങി രക്ഷിതാവായി യേശുവിനെ ഉറക്കെ വിളിക്കുക അവിടെ നല്ലോ വിടുതൽ നൽകുന്ന കർത്താവ് അവിടെ നല്ലോ സൗഖ്യം നൽകുന്ന ദൈവം ഇതാ രക്ഷയുടെ കർത്താവ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി വിളിക്കുന്നു ഹാലലുയ 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 കർത്താവേ തകർന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ തകർച്ചകളിലേക്ക് ദൈവിക ശക്തി ഇപ്പോൾ പ്രവഹിക്കട്ടെ മന്ത്രവാദം കൂടോത്രം ആഭിചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എതിർ പ്രാർത്ഥനകൾ എതിർ പൂജകൾ എതിർക്രിയകൾ ഇവയുടെ ദുർഭിടകളാൽ തകരുകയും ഇതിൻ്റെ ദുർഭിടകളാൽ ഭാരപ്പെടുകയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ എതിർ ശക്തികളെയും ദുർബാധകളെയും ദുർഭൂതങ്ങളെയും യേശുവിന് ശക്തിയാൽ ബന്ധിച്ചു കെട്ടി നിർവീര്യമാക്കുന്നു വിട്ടുപോവട്ടെ ഹാലലുയ 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 കർത്താവെ വചനം പഠിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉണരാൻ സഭയോട് ചേരാൻ ഊദാശങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ തടസ്സമുള്ള എല്ലാ മന്ദതയുടെയും മരവിപ്പിൻ്റെയും എതിർപ്പിൻ്റെയും വിമത സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും ദൈവ നിഷേധത്തിൻ്റെയും താന്തോന്നിത്വത്തിൻ്റെയും നിരീശ്വര ചിന്തയുടെയും എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളെയും ശക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശു നാമത്തിൽ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു വിട്ടുപോകട്ടെ ഹാലലുയ ഹാലലുയ കർത്താവെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാതെ ആത്മീയ മരവിപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നവരുടേക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്ഭുത ശക്തി പ്രവഹിക്കട്ടെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ ദൈവാനുഭവം ദൈവാനുഭവം അങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവാനുഭവം ലഭിക്കാതെ മുരടിപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നവർ ആത്മീയം മരവിപ്പ് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റാത്ത വിധം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഓരോ ആത്മാക്കളെയും യേശു നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിട്ടുവിക്കുന്നു